Καλησπέρα. Ερχόμαστε στο τέταρτο και τελευταίο πάνελ και η συζήτηση εδώ είναι ιδιαίτερα σημαντική. Είναι κατά πόσο οι πόλεις μας και οι κοινότητές μας μπορεί να γίνουν συμπεριληπτικές και πώς εμείς μπορούμε να έχουμε λόγο στο πώς εν τέλει είναι το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Και έχω τέσσερις πολύ κατάλληλους ανθρώπους για να μας μιλήσουν για αυτό. Και θα περάσω πρώτα στην Εύα Γρηγοριάδου. Εύα, είσαι αρχιτεκτόνης, αλλά είσαι και μέλος της ομάδας Urbana, της ερευνητικής ομάδας Urbana. Θες να μας πεις τι κάνετε και πώς έχετε εντάξει το φύλλο στο συμμετοχικό σχεδιασμό. Καλησπέρα. Ε, χαίρομαι πάρα, πάρα πολύ που είμαι εδώ και το έλεγα και πιο πριν ότι νιώθω πάρα πολύ ευχάριστα σε όλο αυτό το συνέδριο σήμερα. Λοιπόν, είμαι η Εύα Γρηγοριάδου, είμαι αρχιτεκτόνισσα και συνειδητρία της ερευνητικής ομάδας Urbana. Η Urbana ουσιαστικά είμαστε μια διεπιστημονική ομάδα. Ε, αποτελούμαστε κυρίως από αρχιτεκτόνισσες, αλλά υπάρχουν και ανθρωπολόγοι στην ομάδα μας, ενώ στις δράσεις μας συνεργαζόμαστε και με άτομα από άλλε ειδικότητε, εκπαιδευτικού μηχανικούς άλλων ειδικοτήτων. Στόχος μας, θα λέγαμε έτσι πολύ συνοπτικά, είναι η διασφάλιση του δικαιώματος στην πόλη για όλες τις κοινωνικές ομάδες οι οποίες δεν συμμετείχαν παραδοσιακά στις διαδικασίες σχεδιασμού των πόλεων και στα κέντρα λήψης αποφάσεων, όπως είναι οι γυναίκες, τα παιδιά, οι έφηβοι, οι έφηβες, τα ηλικιωμένα άτομα, η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Ε, θα είχα σχεδιάσει να μιλήσω λίγο έτσι για τις αξίες μας, τα λέγαμε, της ομάδας, τις αξίες που α, χαρακτηρίζουν κάθε πρόγραμμα, κάθε δράση που κάνουμε. Ε, βασικά είναι ο συμμετοχικός σχεδιασμός που νομίζω δεν θα επεκταθώ παραπάνω. Έχουμε ήδη σήμερα αναφερθεί πολύ σε αυτό το θέμα, παρότι για τα ελληνικά δεδομένα είναι κάτι αρκετά καινούριο, κυρίως στην, στο πώ ε, υλοποιείται και ε, σε βάθο. Ε, μία άλλη από τι αξίε μα είναι η συμπερίληψη. Δηλαδή, μιλάμε πάλι για συμμετοχικό σχεδιασμό. Απλά μα ενδιαφέρει πάρα πολύ να, λα... να λάβουμε υπόψη κριτήρια συμπερίληψη, να δούμε δηλαδή πώ συμμετέχουν οι πολίτε μέσα σε μια διαδικασία. Ωστόσο, πώ έχει διαμορφωθεί ένα περιβάλλον που να είναι φιλικό και άνετο για διαφορετικέ ομάδε. Μα ενδιαφέρει να διαμορφώσουμε εργαλεία και μεθόδου ώστε να μπορούν να συμμετάσχουν τα παιδιά, οι έφηβοι, οι έφηβε, ηλικιωμένα άτομα, άτομα που δεν έχουν ευκολία στη χρήση τεχνολογίας πιθανώς, άτομα ίσως ακόμη που δεν μιλούν και τη γλώσσα. Ε, και η τρίτη αξία, στην οποία θα, θα μείνω και λίγο παραπάνω, γιατί νομίζω αξίζει να, να δοθεί λίγο παραπάνω χώρος, ας πούμε, στη σημερινή ε, συνάντηση, είναι ο φεμινιστικός αστικός σχεδιασμός και η ανάδειξη της οπτικής του φύλου για το σχεδιασμό του χώρου. Ε, αυτό φαντάζομαι για πολλούς και για πολλές από εσάς ίσως να είναι κάτι που να το ακούτε για πρώτη φορά, ίσως να μην μπορείτε να σκεφτείτε ακριβώς πώς μπορεί να σχετίζετε το φύλλο μας με το χώρο. Εκεί θα ήθελα να πω ότι η αρχή μας είναι ότι ένας σχεδιασμένος χώρος, ένας δημόσιος χώρος της πόλης, δεν είναι όπως πιθανώς να νομίζουμε ένα ουδέτερο πεδίο που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλα τα άτομα. Ένα σχεδιασμένος χώρος είναι ένα πολιτισμικό προϊόν το οποίο παράγει και αναπαράγει ιεραρχίες, σχέσεις, διακρίσεις, έμφυλες σχέσεις και διακρίσεις, οι οποίες παρατηρούνται και σε άλλους τομείς της πατριαρχικής κοινωνίας μας. Παραδοσιακά έχει διαμορφωθεί, θα λέγαμε, ένα δίπολο που από τη μία σχετίζει το αντρικό κοινωνικό φύλλο με τον δημόσιο χώρο της πόλης και την, τις αμοιβόμενε εργασίες έξω από το σπίτι, στην πόλη, ενώ από την άλλη, οι γυναίκε, το θηλυκό κοινωνικό φύλλο, έχει συσχετιστεί με εργασίε φροντίδα, φροντίδα του νοικοκυριού, των άλλων μελών τη οικογένεια, των παιδιών, των ηλικιωμένων ατόμων ε, και το χώρο του σπιτιού, τον ιδιωτικό χώρο. Αυτέ οι εργασίε είναι μία αμοιβόμενε και παραμένουν έω και σήμερα κοινωνικά αόρατε και απαξιωμένε. Ε, Αυτό ο ρόλο μα, λοιπόν, ω βασικέ φροντίστριε στι οικογένειέ μα. Μα κάνει να έχουμε προφανώ και κάποιε διαφοροποιημένε ανάγκε τόσο στον χώρο του σπιτιού, όσο όμω και έξω στον χώρο τη πόλη, στο δημόσιο χώρο. Που αυτέ οι ανάγκε δεν έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία σχεδιασμού τη πόλη μα. Να αναφέρω εδώ χαρακτηριστικά ότι παρότι μπορεί να μα φαίνεται αυτό ο διαχωρισμό κάτι ξεπερασμένο, κάτι το οποίο εντάξει, δεν ισχύει πολύ πια. 
και σίγουρα έχει υπάρξει πρόοδο τα τελευταία χρόνια, τι τελευταίε δεκαετίε. Ωστόσο, ακόμη και σήμερα, όπω μα δείχνει η τελευταία έρευνα τη Ελστάτ στην Ελλάδα, οι γυναίκε αφιερώνουμε περίπου τρει φορέ περισσότερο χρόνο καθημερινά σε σχέση με του άντρε των οικογενειών μα, των σπιτιών μα, για τέτοιου είδου δραστηριότητε. Φροντίδα του νοικοκυριού, του σπιτιού. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι ε, είναι κάτι το οποίο επηρεάζει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό το βίωμά μα, την καθημερινότητά μα στην πόλη. Ε, ένα άλλο θέμα επίση είναι ότι ω γυναίκε, ω θηλυκότητε, ε, βιώνουμε πολύ μεγαλύτερη ανασφάλεια στο, στου δημόσιου χώρου τη πόλη, ειδικά τη νύχτα. Ε, ναι, οπότε οι δράσει μα ουσιαστικά ε, που κάνουμε στοχεύουν πάρα πολύ στο κομμάτι τη ευαισθητοποίηση και τη ενημέρωση σε σχέση με αυτά τα ζητήματα. Θέλουμε πάρα πολύ να, να ενημερώσουμε τον κόσμο πώ μπορεί να σχετίζεται το φύλλο μα με τα βιώματά μα στην πόλη και πώ αυτό μα επηρεάζει καθημερινά. Μιλάμε μάλιστα για την Ελλάδα που βρισκόμαστε δυστυχώ στην τελευταία θέση ευρωπαϊκά σε ό,τι αφορά την ισότητα των φύλων. Οπότε χρειάζεται να το δούμε το θέμα τη ισότητα σε όλους τους τομείς της καθημερινότητάς μας και σε πολύ πρακτικά θέματα, στο πώς βιώνουμε την πόλη, τον αστικό χώρο, τον αστικό σχεδιασμό. Ε, και ένα δεύτερο κομμάτι, στο οποίο τώρα σιγά σιγά προχωράμε, είναι οι παρεμβάσεις, κάποιες αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις, καθώς και το, το προφίλ μας είναι και πιο τεχνικό, είμαστε αρχιτεκτόνισσες, οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη κριτήρια συμπερίληψης και πώς μπορεί ο χώρος ο ίδιος να διαμορφώνει μια διαφορετική δυναμική που να δίνει ε, ίσες ευκαιρίες, θα λέγαμε, ε, σε όλα τα άτομα και σε, σε μια ποικιλομορφία αναγκών και επιθυμιών από την πόλη. Ε, αυτά πάνω κάτω και θα συνεχίσουμε τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στην Ελένη Μουγιάκου. Θα κάνω μια μικρή αλλαγή, νομίζω οι δύο μετά ομιλητές ταιριάζει πολύ περισσότερη θεματική τους. Συνειδητήρια του Συνεταιρισμού Εργαζομένων Common Space. Ελένη, εσύ μάλλον ξέρει εξίσου καλά ότι δεν είναι τόσο εύκολο να μπούμε σε μια διαδικασία συμμετοχικού σχεδιασμού. Τι κάνετε στην Common Space και πώ προετοιμάζετε και τον κόσμο αλλά και του φορεί ώστε να συνεργαστούν στο κομμάτι αυτό. Ε, ευχαριστώ πολύ ε, για την ερώτηση και τη διαδοχή ε, και φυσικά για την πρόσκληση. Εγώ είμαι η Ελένη Μουγιάκου, είμαι γεωπόνο. Ασχολούμαι με το αστικό πράσινο και η ομάδα μα Common Space. Ε, είμαστε ένας συνεταιρισμός εργαζομένων, ένας, ένας φορέας κοινωνικής και αλληλεγγύης οικονομίας, ε, μια διαφορετική του μορφή. Ε, είμαστε μια κολλεκτίβα εργασίας ε, με μέλη που οι περισσότεροι νέοι αρχιτεκτόνες, αρχιτεκτόνισες, αλλά και άλλες ειδικότητες, ε, φυσικοί, γεωγράφοι, ε, άλλοι μηχανικοί και ένα πολύ μεγάλο δίκτυο συνεργατών. Δουλεύουμε πολλά χρόνια το θέμα του συμμετοχικού σχεδιασμού. Μελετάμε το δημόσιο χώρο, δουλεύουμε κυρίως στις πόλεις. Έχουμε φυσικά και κάποια παραδείγματα ε, σε, σε, ε, εκτός ο, αστικού ιστού. Αλλά εκεί επικεντρωνόμαστε κυρίως και την α, ε, σχέση μεταξύ περιβάλλοντος, χώρου, ανθρώπου, κοινωνίας. Το θέμα του συμμετοχικού σχεδιασμού για μας είναι κάτι που το δουλεύουμε από το 2011, όταν ξεκινήσαμε σαν άτυπη ομάδα και ασχολούμαστε επαγγελματικά ε, με, με αυτό. Είναι ε, μία βασική παράμετρος, ένας βασικός μεθοδολογικός τρόπος να σχεδιάζουμε το δημόσιο χώρο. Δεν είναι μία αφηρημένη έννοια, δηλαδή. Ε, είναι κάτι επί πολύ συγκεκριμένου θέματος. Μπορεί να είναι σε διαφορετικές κλίμακες. Μπορεί να είναι η αυλή ενός σχολείου με τη σχολική κοινότητα, να είναι ένας δρόμος, είναι πραγματικά παραδείγματα αυτά, να είναι ένα πολιτιστικό μνημείο ή μπορεί να είναι και άλλε δράσει. Ε, αλλά ταυτόχρονα μπορεί να είναι ένα θεσμικό πλαίσιο, μπορεί να είναι ε, το επιχειρησιακό πρόγραμμα ενός Δήμου, ε, σχέδια προσαρμογής για την κλιματική αλλαγή. Ε, όλα βέβαια έχουν χωρική διάσταση. Είμαστε όλοι επιστήμονες του χώρου και, και είναι τα θέματα αυτά που μελετάμε. Θεωρούμε λοιπόν ότι όχι μόνο είναι δικαίωμα, αλλά παράγει πολύ καλύτερα αποτελέσματα στη μελέτη του δημοσίου χώρου, στα προτινόμενα έργα και εν τέλει και στην υλοποίηση, όταν εξ αρχή τη διαδικασία του σχεδιασμού του δημοσίου χώρου, και όχι μόνο και των κτηρίων και των υποδομών, εμπλέκει στου ανθρώπου οι οποίοι και τι κοινωνικέ ομάδε επηρεάζουν και επηρεάζονται από το συγκεκριμένο έργο, και όχι στο τέλο, στη διαβούλευση, αφού πια έχει ένα διαμορφωμένο σχέδιο. 
Γενικά έχουν γίνει αρκετά βήματα τα τελευταία χρόνια, κατά τη γνώμη μα. Όταν πρώτο ξεκινήσαμε, ήμασταν τα παιδιά με τι ωραίε ιδέε που δεν υλοποιούνται. Ποια είναι αρκετή η Δήμη και σε κάποιε περιπτώσει και τα σχολεία και ίσω κάποια ψήγματα περιφερειών που μπαίνουν σε αυτόν τον κόπο. Έχουν ξεφοβηθεί λίγο το να βάλουν του πολίτε, του φορεί και του ειδικού σε μια δομημένη διαδικασία συμπαραγωγής του δημοσίου χώρου και των υπηρεσιών. Ε, νομίζω ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι γενικά στην Ελλάδα, στην Ευρώπη σίγουρα, αλλά και στην Ελλάδα ειδικότερα, υπάρχουν πολλές ομάδες, τυπικές, άτυπες, μέσα στα πανεπιστήμια, ερευνητικέ, αλλά και μελετητικές, που χρησιμοποιούν τις μεθόδους στα εργαλεία και τις τεχνικές του συμμετοχικού σχεδιασμού, κάτι το οποίο ε, και ως μέρος, ας πούμε, του κοινωνικού μας σκοπού, έχουμε, ε, πήραμε την πρωτοβουλία να, να, να το συγκεντρώσουμε, να το αναδείξουμε ε, και να δώσουμε ένα μεγαλύτερο βήμα γύρω από αυτό. Και με αφορμή αυτήν, λοιπόν, την ιδέα, ε, έχουμε δημιουργήσει μια ενεργή κοινότητα φορέων, ανθρώπων, πανεπιστημίων, ε, μεμονωμένων ερευνητών και ερευνητριών ε, και ομάδων έτσι, πιο νέων κτλ. Ε, υπό την ταμπέλα του Participatory Lab, είναι ένα ας πούμε, αστικό εργαστήριο ε, συμμετοχικού σχεδιασμού για θέματα προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή των πόλεων, ε, γύρω από θέματα δημοσίου χώρου, πρασίνου κτλ. Φάνηκε, κάναμε ένα μεγάλο συνέδριο, διεθνέ συνέδριο πέρσι, τον Νοέμβριο. Φυσικά και το Heinrich Bell και, πολλοί, και πολλές από εδώ ήταν εκεί. Ε, φάνηκε, λοιπόν, ότι είναι εκατοντάδε οι ομάδες και οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται στην Ελλάδα πολύ ενεργά, πολύ δημιουργικά, αλλά και οι Δήμοι και οι περιφέρειες, δηλαδή είχαμε και τοπικούς φορείς και τα πανεπιστήμια. Είναι αρκετά όρημη η κατάσταση, πιστεύω, για να ε, πάμε έτσι λίγο πιο τολμηρά ε, τις, ε, στις επόμενες, ε, τα επόμενα χρόνια. Ε, και νομίζω μπορούμε και στη συνέχεια και στη συζήτηση να, να πούμε περισσότερα. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία. Εμείς ευχαριστούμε. Κύριε Δανιλή, Δήμαρχος Νεάπολης Οικειών και είστε και ο πρόεδρος της της Επιτροπής, ε, αφήστε με να κάνω το συντονισμό μου, <laughs> της Επιτροπής Κοινωνικής Πολιτικής της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έχω ακούσει δυστυχώς πόσες φορές, εγώ δεν θα πάω να μείνω εκεί, εκεί μένουν οι πρόσφυγες. Ο Δήμος σας είχε μια εισρωή προσφυγικών οικογενειών και ήταν μια πρόκληση για σας. Πώς την αντιμετωπίσατε. Την αντιμετωπίσαμε με σχεδιασμό, με ευαισθησία και με βάση τα Λίγο ευρωπαϊκά πέρα. δεδομένα. Νομίζω δεν μου χρειάζεται και όλο το μικρόφωνο. Ε, Έχω... Χρειάζεται για την ε, μετάφραση. Εντάξει. Λοιπόν, ε, για να είμαι όσο το δυνατόν συνεπή στο χρόνο ε, και να μην παρασυρθώ και πω άλλα επιπλέον, να ακολουθήσω λίγο το κείμενο που ετοίμασα, ε, μήπως μπορέσω και είμαι λίγο συνεπής. Λοιπόν, ω εισαγωγή, να πω ότι... Ε, μετά το 2015, όταν ήρθε το τσουνάμι των προσφυγικών ροών, ε, η χώρα βρέθηκε ανέτοιμη και οι φορείς της χώρας βρέθηκαν ανέτοιμοι και πολλές φορές και με προβληματικές προσεγγίσεις. Ε, από την καταστολή μέχρι την προσωρινή φιλοξενία, από τα φαινόμενα της ιδωμένης μέχρι τα στρατόπεδα συγκέντρωσης σε διάφορα νησιά, Νομίζω ότι ήταν η εικόνα που δεν τιμούσε ούτε τον ελληνικό πολιτισμό, ούτε την ιστορία, ούτε την κοινωνική ευαισθησία της πατρίδας μας. Λοιπόν, εμείς από την αρχή προσπαθήσαμε ως τοπική αυτοδιοίκηση, έχοντας βαθιά πεποίθηση και επεξίδα τις πολιτικές αντιλήψεις στην κοινωνική ευαισθησία και τα επιστημονικά δεδομένα, να προσεγγίσουμε και σε τοπικό επίπεδο, ως Δήμος Νεάπολης Σικιών, αλλά και με τις παρεμβάσεις μας και σε ευρύτερο επίπεδο και να επηρεάσουμε και ε, τις εθνικές πολιτικές μέσα από αποφάσεις της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Θα ξεκινήσω από το πιο πρόσφατο παράδειγμα, που είναι ε, το πρόγραμμα και η υλοποίηση του προγράμματός μας ε, για τη φιλοξενία των προσφύγων, των οικογενειών των προσφύγων. Ο Δήμος μας, ανταποκρινόμενος στην ανθρωπιστική υποχρέωση για παροχή ασφαλούς και αξιοπρεπούς διαβίωσης στα θύματα της προσφυγικής κρίσης, πρωτοπόρος μαζί με τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Καλαμαριάς τότε το 2015, σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα πρόγραμμα ένταξης των οικογενειών των προσφύγων με ανθρώπινες συνθήκες μέσα σε διαμερίσματα. 
και όχι στι καταστάσει τι οποίε βλέπαμε, όπω ανέφερα πιο μπροστά, στην Ιδωμένη, στα σύνορα ή στα νησιά. Ειδικότερα από το 2016 έχει δοθεί μεγάλη βαρύτητα στην υλοποίηση του προγράμματο, το οποίο επιτέλου πετύχαμε μετά από προσπάθειε δύο χρόνων τότε, το 2015 και το 2016 το πρόγραμμα ΑΡΙΑΚ, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδιασμού Στέγασης Ετούν τον Άσυλο, του προγράμματος ΕΣΤΙΑ. Στο εταιρικό σχήμα, όπως σας ανέφερα πιο μπροστά, ήμασταν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο Δήμος Καλαμαριάς, εμείς, η Ανατολική, εμείς ο Δήμος Νεάπολης Σικιών, ο, η Ανατολική Αναπτυξιακή Εταιρεία, η ΜΚΟ Πράξης ε, και Άρσης, η ΧΑΝΘ, και η Αναπτυξιακή Μητροπολιτική Εταιρεία Θεσσαλονίκης. Από την έναρξη υλοποίηση του έργου, στόχος μας ήταν η ομαλή και αξιοπρεπή ανθρώπινη στέγαση των προσφυγικών οικογενειών σε διαμερίσματα με σκοπό να προετοιμαστεί η ένταξή τους και η αυτόνομη διαμονή των οικογενειών αυτών. Στα διαμερίσματα διέμειναν και διαμένουν κατά προτεραιότητα οικογένειες προσφύγων με μικρά παιδιά με ηλικιωμένου, με άτομα με αναπηρία, με άτομα ευάλωτα και με προβλήματα υγείας, προερχόμενα κυρίως από τις χώρες που είναι σε εμπόλεμη κατάσταση και οι οποίοι ζητούσαν και ζητούν να λάβουν άσυλο στην Ευρώπη. Με την υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας και των εργαζομένων στο πρόγραμμα, καταφέραμε να υποδεχθούμε και να φιλοξενήσουμε και να προωθήσουμε την κοινωνική ένταξη εκατοντάδων οικογενειών προσφύγων, κυρίως από τη Συρία προσφέροντάς τους δωρεάν οι υπηρεσίες υποστήριξης, συμβουλευτική, εγγραφή το παιδιό τους στους βρεφονιπιακούς παιδικούς σταθμούς, στα σχολεία και στα ΚΔΑΠ, στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. Παράλληλα, στο πλαίσιο του έργου ΡΙΑΚ ξεκίνησαν ειδικά μαθήματα ελληνικής γλώσσας για την υποστήριξη της κοινωνικής ένταξης των ωφελούμενων προσφύγων από το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας που έχουμε στο Δήμο μας, σε συνεργασία με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Γυναίκες και άνδρες από το Κογκό, τη Συρία, το Αυγανιστάν, αλλά και άλλες χώρες, σε μια προσπάθεια να προσαρμοστούν στην ελληνική κοινωνία και να μπορέσουν να βρουν εργασία και να αυτονομηθούν, συμμετέχουν με ενθουσιασμό στα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας και πολύ γρήγορα μαθαίνουν την ελληνική γλώσσα. Στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Δήμου Νεάπολης Σικιών, που λειτουργεί εδώ, εδώ και 12 χρόνια, δεν περιμέναμε την προσφυγική κρίση, αποτελεί μια εξαιρετική πρωτοβουλία, τη μοναδική από Δήμο σε όλη την χώρα και συγκαταλέγεται στις βέλτιστες πρακτικές σε όλο τον κόσμο, σε προγράμματα γραφής και ανάγνωσης για νέους και ενήλικες, στην παγκόσμια βάση δεδομένων αποτελεσματικών πρακτικών της UNESCO. Η ιδιαίτερη αναφορά θα πρέπει να γίνει στα ζητήματα εκπαίδευση των παιδιών, των μεταναστών και των προσφύγων. Στο Δήμο μα, με απόλυτο και σαφή τρόπο, κάναμε γνωστό πω αποτελεί τιμή και υποχρέωσή μα να εξασφαλίσουμε την απρόσκοπτη πρόσβαση των παιδιών, των μεταναστών των προσφύγων στα σχολεία τη γειτονιά του. Η υποχρέωση απορρέει από την υψηλή αίσθηση ευθύνη για την πρόσβαση στην εκπαίδευση για όλα τα παιδιά που ζουν έστω και για μία περίοδο μικρή της ζωής τους στην πόλη μας, στο Δήμο μας. Ταυτόχρονα αποτελεί τιμή μας να υποδεχθούμε στα σχολεία μας και να μεταλαμπαδεύσουμε την παιδεία και τον πολιτισμό μας σε αυτά τα παιδιά. Στην προσπάθειά μας βρήκαμε αμέριστη αρρωγή και συμπαράσταση της εκπαιδευτική κοινότητα και της συντριπτική πλειοψηφία των γονέων. Σε ελάχιστες εξαιρέσει ελάχιστες περιπτώσεις που ακούστηκαν φωνές ξενοφοβικές αποκλεισμού και μυσαλλοδοξίας, ο Δήμος μας, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς και με τους συλλόγους γονέων, φροντίσαμε να εξασφαλίσουμε την πρόσβαση όλων των μαθητών σε όλα τα σχολεία και να ανατρέψουμε αυτή την ξενοφοβική αντίληψη. Επιπλέον, άμεσα γίνεται κατανοητός ο αναπτυξιακός χαρακτήρας και ο θετικός οικονομικός αντίκτυπος που μπορούν να δώσουν στις τοπικές κοινωνίες οι μετανάστες πρόσφυγες. Σε όλη τη χώρα, χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων αξιοποίησαν και αξιοποιούν μισθώνοντας τα διαμερίσματά τους, εκατοντάδες εργαζόμενοι στην πλειοψηφία τους νέοι πτυχιούχοι, ψυχολόγοι, κοινωνική λειτουργοί, ειδικοί παιδαγωγοί, μεταφραστές, βρήκανε και βρίσκουν εργασία στις υπηρεσίες στήριξης, ενώ παράλληλα χιλιάδες τοπικές επιχειρήσεις 
αύξησαν τα έσοδα τους καθώς προσφέρουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στις οικογένειες των προσφύγων που φιλοξενούνται σε αυτά τα διαμερίσματα. Με μία πρώτη ποσοτική αποτύπωση μόνο στο δικό μας το Δήμο, το Δήμο Νεάπολης Σικιών, για την περίοδο 2016-2021 μπορούμε να καταγράψουμε τα εξή. Ανθρωποημέρες φιλοξενίας, 304.000, επαναλαμβάνω, 304.000 ανθρωποημέρες φιλοξενίας, περίπου 150 άνθρωποι σε σταθερή βάση κάθε μέρα για 5,5 χρόνια. 17 μόνιμα εργαζόμενοι αυτών των ειδικοτήτων που ανέφερα πιο μπροστά, 780.000 ευρώ οι αμοιβέ του προσωπικού, διαμερίσματα που νοικιάστηκαν 54, Ενίκια που πληρώθηκαν στους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων 900.000 ευρώ, εκτιμόμενα έσοδα των τοπικών καταστημάτων 810.000 ευρώ. Συνολικές δαπάνες του προγράμματος 3 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Όπως είναι ευρέως γνωστό, η λειτουργία του προγράμματος σε στεία όλα αυτά τα χρόνια έχει γίνει χωρίς καμία επιβάρηση του εθνικού προϋπολογισμού, αλλά μόνο με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα αναφέρω αυτά για να ανατρέψουμε και την εικόνα η οποία υπάρχει σε αυτούς οι οποίοι ξενοφοβικά προσεγγίζουν αυτού του είδους τα θέματα, ότι ξοδεύει το ελληνικό κράτος την ίδια ώρα που δεν κάνει δαπάνες για άλλες ευάλωτες ομάδες. Κατά τη δική μας την προσέγγιση και την άποψη και τη θέση, ακόμα και να μην υπήρχαν διαθέσιμα αυτά τα χρήματα, εξαιτία των απόψεών μας, μάλλον λόγω των απόψεών μας και των θέσεών μας, θα έπρεπε επίσης να ασχολούμαστε και να στηρίζουμε τους πρόσφυγες. Πόσο μάλλον περισσότερο όταν δεν επιβαρύνουν οικονομικά ούτε τον κρατικό ούτε το δημοτικό προϋπολογισμό. Μέχρι πρόσφατα σε ολόκληρη τη χώρα η φορείς υλοποίηση του προγράμματος Εστία μίστοναν συνολικά 2.500 διαμερίσματα πλήρως εξοπλισμένα προσφέροντας έτσι 15.000 θέσεις φιλοξενίας σε ανθρώπους εκτοπισμένους από τις πατρίδες τους στην πλειοψηφία τους οικογένειες με μικρά παιδιά απασχολώντας εξειδικευμένο προσωπικό 850 ατόμων των εξειδικευμένων ειδικοτήτων που σας ανέφερα πιο μπροστά με μακροχρόνια εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών σε προσφυγικούς πληθυσμούς. Στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΡΙΑΚ σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουν φιλοξενηθεί στα διαμερίσματα και έχουν υποστηριχτεί 3.000 πρόσφυγες στην πόλη της Θεσσαλονίκης μόνο. Όπως αποδεικνύεται όλα αυτά τα χρόνια, η υλοποίηση του προγράμματος από τους συμμετέχοντες Δήμους δεν αφορά σε μια ευκαιριακή απασχόληση για το προσφυγικό ζήτημα, αλλά μια σταθερή και μόνιμη λειτουργία. Κύριε πρόκειται Λίδη, μια... ένα λεπτάκι ακόμα. Πρόκειται ένα για μια βαθύτερη πεποίθηση ότι το προσφυγικό θα συνεχιστεί. Όταν πριν από έξι χρόνια είχα πει στο... στην Ήπατη Αρμοστία του ΟΕΑ και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι όχι μόνο δεν θα έχουμε μείωση των προσφυγικών ροών στη Νότια Ευρώπη, αλλά θα υπάρχει πολλαπλασιασμός, με κοίταξαν περίεργα. Όταν έκανα την ανάλυση ότι δεκάδες εκατομμύρια συνανθρώπων μας από τη Βόρεια Αφρική, την Υποσαχάρια Αφρική, εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής τα επόμενα χρόνια, κολυμπώντας ακόμα σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, θα έρθουν στη Νότια Ευρώπη για να εξασφαλίσουν νερό και τροφή, τότε νομίζω ότι τους έπεισα ότι θα πρέπει πιο σοβαρά οι διεθνείς οργανισμοί, πιο υπεύθυνα και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο ΟΗΕ, αλλά και άλλοι διεθνείς οργανισμοί και τα εθνικά κράτη, να ασχοληθούμε και η τοπική αυτοδιοίκηση, να ασχοληθούμε πιο σοβαρά και πιο επισταμένα, να έχουμε έτοιμες υποδομές, έτοιμες εγκαταστάσεις, εκπαιδευμένη την κοινωνία μας για το πώς θα υποδεχθεί όλο αυτό τον κόσμο και βέβαια όλα αυτά τα χρόνια να γίνονται σοβαρές επενδύσεις και σοβαρές υποδομές στον τόπο κατοικίας και καταγωγής αυτών των πληθυσμών έτσι ώστε να μην κινδυνεύουν από θάνατο εξαιτίας έλλειψης νερού και διατροφής. Εξαιτίας του ότι ο χρόνος είναι αμήλικτος. Δεν θα επισέλθω στο επόμενο σκέλος της παρέμβασής μου. Απλά και μόνο ε, στις ερωτήσεις είμαι έτοιμο να σας απαντήσω ε, και να σας ενημερώσω για το ότι η κυβέρνηση σήμερα προσπαθεί να κλείσει το πρόγραμμα και το ΡΙΑ και το ΕΣΤΙΑ, εξαναγκάζοντάς μας μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να ξενικιάσουμε τα διαμερίσματα 
την ίδια ώρα που δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποι μας από τον πόλεμο στην Ουκρανία εισέρχονται κάθε τόσο στην πατρίδα μας και είναι ακόμη πιο απαραίτητο να συνεχιστεί αυτό το πρόγραμμα και να διευρυθεί μάλιστα ακόμα όταν υπάρχουν εξασφαλισμένα μάλιστα δισεκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ε, από άλλους οργανισμούς για τη στήριξη των ε, προσφύγων εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία. Ευχαριστώ. Πολύ. Κύριε Λευτέρη Παπαγιανάκη, σε σας. Είστε ο Διευθυντής του Ελληνικού Συμβουλίου για τους Πρόσφυγες. Από το 2015 έχουν περάσει 7 χρόνια. Υποτίθεται ότι έχουμε αρχίσει να μιλάμε για ένταξη. Το βλέπουμε στις κοινωνίες μας. Έχουμε στις περιοριτικές κοινωνίες για τους πρόσφυγες και τους μετανάστες. Όχι. <laughs> Θα μπορούσα να απαντήσω μόνο αυτό και να μην χρειάζεται να αναλύσω περισσότερο. Ε, δεν έχουμε συμπεριληπτικέ κοινωνίε γιατί δεν έχουμε θεσμικό πλαίσιο και νομικό πλαίσιο. Ε, οι Δήμοι δεν έχουν καμία αρμοδιότητα στο ζήτημα αυτό. Βασίζονται μόνο στην πρωτοβουλία των Δημάρχων. Και επειδή από το 2015 έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, έχουμε χάσει Δημάρχου που ήταν πολύ θετικοί και έχουμε χάσει το, την ορατότητα στο ζήτημα αυτό. Ο, ο, ο Δήμαρχο που είναι δίπλα μου είναι μια εξαίρεση αυτή τη στιγμή. Πριν δεν ήταν. Ή δεν ήταν μόνο του. Τώρα μπορεί να είναι και σχετικά μόνο του. Άρα έχουμε ένα θέμα εκεί. Ε, Εντάξει, εντάξει. <laughs> Αφήστε με να. Ξέρω, ξέρω. Ξέρω, ξέρω κύριε Έχει Δημαρχέ. Το έκανα και εγώ στην Αθήνα, αυτό έκανα. Ε, Επομένω, λείπει το θεσμικό. Δηλαδή, τώρα που χάσαμε του Δημαρχού, επειδή χάθηκε η πολιτική του βούληση, χωρί θεσμική παρέμβαση, λείπει η αρμοδιότητα. Αυτό το κομμάτι λείπει. Και όσο λείπει αυτό το κομμάτι, θα υπάρχει κενό. Το στρατηγικό σχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση δεν είναι σχέδιο ένταξη. Είναι ένα action plan χωρί χρονοδιάγραμμα, χωρί προπολογισμό, χωρί εμπλεκόμενου φορεί. Αν δείτε, μάλιστα, λείπει τοπική αυτοδίκηση από αυτό το σχεδιασμό. Στο αρχικό σχέδιο, που είναι γραμμένο στα αγγλικά, υπήρχε τοπική αυτοδίκηση. Όταν μεταφράστηκε στα ελληνικά και παρουσιάστηκε στη Βουλή, σβήστηκε η τοπική αυτοδίκηση. Πρέπει να ρωτηθεί το Υπουργείο γιατί το έκανε. Είναι ένα θέμα. Αλλά επιτρέψτε μου να δώσω και λίγο ένα πλαίσιο, γιατί το ακούω από το πρωί ε, τοποθετήσει και νομίζω ότι μα λείπει λίγο πλαίσιο για να καταλάβουμε σε ποια χώρα ζούμε και πώ ζητάμε από αυτή τη χώρα, παρόλο που έχουν γίνει πολλά πράγματα, όπω είπαν και οι προηγούμενε ομιλητέ, ποια είναι αυτή η χώρα, τι έχουμε να κάνουμε. Πρώτον, χαίρομαι πάρα πολύ που υπόθηκε ότι η Ελλάδα είναι τελευταία στο δίκτυο ένταξη τη ισότητα. Από το 2013 είμαστε τελευταίοι. Έχουμε έναν πρωθυπουργό που είπε ότι δεν μπορώ να βρω γυναίκε για την κυβέρνηση. Που στο κόμμα του έβαλε 20 τομεάρχε, τρει γυναίκε. Τι έβαλε εκείνο, συνειδητά. Άρα, ναι, δεν μπορεί να βρει γυναίκε προφανώ. Θα πω που θα τι βρει. Έχουμε 71% αντισημιτισμό. Η δεύτερη χώρα έχει 45%. Είμαστε μια χώρα που μαζί με την Ιγυρία είναι πολύ επηρεασμένη από τα fake news και τι θεωρίε συνωμοσία. Στην εποχή τη πανδημία το είδαμε πάρα πολύ. Είμαστε μια χώρα που τα τελευταία τρία χρόνια τουλάχιστον, για να μην πάω πιο πίσω, κάνει μια πάρα πολύ τοξική τοποθέτηση για του μετανάστε και του πρόσφυγε. Η πανδημία βοήθησε σε αυτό, ήταν καταλήτη. Είναι κίνδυνο, θα του βάλουμε χωριστά για την ασφάλειά του και για την ασφάλειά μα. Αυτή είναι η ρητορική. Επίση, η μετανάστευση στην Ελλάδα γίνεται, διαχειρίζεται ω ζήτημα ασφάλεια, όπω και σε άλλε χώρε. Η Προεδρία του Πρωθυπουργού έχει ένα τομέα που λέγεται Εθνική Άμυνα, Προστασία του Πολίτη και Μετανάστευση. Όταν συνδέει τη μετανάστευση με την προστασία του πολίτη και την εθνική άμυνα, κάνει pushback. Τελεία. Αυτό κάνει. Και πνίγει ανθρώπου. Πού το κάνουμε. Πλέον δεν το λέω εγώ, ούτε μόνο οι οργανώσει που είναι προδότε και προβοκάτορε και εναντίον τη χώρα, αλλά το λένε όλοι οι διεθνεί οργανισμοί. Άρα πρέπει να το δούμε. Ε, είμαστε μια χώρα που, όπω είπα, δεν έχει ένταξη. Είμαστε μια χώρα που έχει πολύ ψηλά ποσοστά αντιτσιγκανισμού. LGBT κοινότητα, να μην το συζητήσω. Ακόμα συζητάμε γιατί πρέπει να κάνουμε pride. Το βλέπουμε γιατί πρέπει να κάνουμε πράγματα. Άρα δεν έχουμε καμιά ελπίδα και συμπεριληπτική. Όχι, όχι, όχι. Έχουμε. <laughs> Αλλά πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά στην πολιτική ρητορική. Πρέπει να σταματήσουμε αυτή την τοξική ρητορική. Πρέπει να δημιουργήσουμε θεσμικό πλαίσιο και να, τα, να κάνουμε πράγματα τα οποία θα μείνουν και δεν θα βασίζονται σε κάποιου ενδεχομένω φωτισμένου ή τέλο πάντων πολιτικού ή ηγέτε που θα έχουν ένα πιο προοδευτικό πρόσημο. Η Ελλάδα επίση έχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και αυτή είναι μια πολιτική παρατήρηση και αν θέλετε την κρατάτε. Θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ προοδευτική χώρα. Ενώ είναι πάρα πολύ συντηρητική χώρα. Που νομίζει ότι είναι πολύ προοδευτική. Και αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι όλα είναι σε αυτό το πρίσμα. Να θυμίσω ότι στην Ελλάδα η κυβέρνηση έχει έναν εταίρο την Ελληνική Εκκλησία. Μόνιμο εταίρο. Έχει, έχει φύγει υπουργό από την κυβέρνηση, γιατί το απέτησε ο Αρχιεπίσκοπος. Και είναι οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα. Μια χαρά έγινε. Έφυγε. 
και έγινε και εκβιασμό μέσα στο γραφείο του Πρωθυπουργού. Εκβιασμό. Πολιτικό εκβιασμό. Λοιπόν, ναι, πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι. Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά. Προφανώ η bottom-up δουλειά που γίνεται από τι κινήσει και από τι ομάδε είναι πάρα πολύ σημαντική. Όμω όσο οι Δήμοι, επειδή μιλάμε για την τοπική αυτοδείξη, δεν έχουν τι απαραίτητε αρμοδιότητε. Δηλαδή, αρμοδιότητα, απλά για να εξηγήσω, για να μην ακούγεται έτσι. Αρμοδιότητα σημαίνει προπολογισμό, υπηρεσία και προφανώ κάποια στιγμή εμπειρία. Εγώ, όταν έγινα αντιδήμαρχο, δεν είχα γραφείο. Έκανα κατάληψη σε γραφείο, διότι δεν ήταν αρμοδιότητα του Δήμου. Και βρήκα ένα γραφείο, άνοιξα την πόρτα με το κλειδί, πήρα ένα συνάδελφο και για το προσφυγικό στην Αθήνα δουλέψαμε πέντε άτομα. Πέντε. Ο αντίστοιχο συνάδελφο στο Μόναχο έχει χίλια. Χίλια. Δεν είμαστε οι ίδιοι Δήμοι. Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ας πούμε, την Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη με τη Βαρκελόνη, που προφανώ είναι ο Δήμο όνειρο για όλου μα. Να μην βάλω το θέμα των χωρί χαρτιά, το τι κάνει η Βαρκελόνη και το τι γίνεται στην Ελλάδα. Θέλω να πω, έχουμε πολλέ ευάλωτε ομάδε, τι οποίε δεν τι αγγίζουμε καν. Επομένω, το να μιλάμε για συμπερίληψη. Όταν αποκλείουμε κόσμο. Γιατί δεν μα αρέσει, γιατί του θεωρούμε εγκληματίε κτλ. κτλ. Δεν μπορούμε. Πρέπει να κάνουμε άλλα πράγματα πιο συμπεριληπτικά. Όταν μιλάμε για συμπερίληψη, μιλάμε για ανθρώπινα δικαιώματα. Δεν έχουμε μια κουλτούρα ανθρώπινων δικαιωμάτων. Και για να μιλήσω και για τη γειτονιά μου, μένω στα εξάρχεια. Τα εξάρχεια που υποτίθεται ότι είναι μια πολύ ανοιχτή γειτονιά, η, η ίδια η γειτονιά αποκλεί κόσμο. Λόγω αυτή τη προσέγγιση. Άρα είναι πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη συζήτηση τι σημαίνει συμπερίληψη. Συμπερίληψη σημαίνει ότι ανοίγει το πεδίο για να μπουν όλοι μέσα και να συμμετέχουν και να έχουν ρόλο. Στη Σκωτία, ας πούμε, ένα αναγνωρισμένο πρόσφυγα που φτάνει στο Δήμο του, την επόμενη μέρα ψηφίζει. Μην πω τι έγινε με τον νόμο για την Ιθαγένεια στην Ελλάδα Βάλετε το 2010. Αλλά δεν είναι ξανά. Τι γίνεται, κύριε Δανιλίδη, πώ μπορούν οι Δήμοι να βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι και πώς... γιατί έχουν χάσει το λόγο του ξαφνικά. Ναι. Καλή ερώτηση και δύσκολη. Λοιπόν, Είπα πιο μπροστά ο φίλος μας, ο κ. Παπαγιανάκης, ότι δεν έχουν αρμοδιότητες. Ε, υπάρχει συναρμοδιότητα από τον Καλικράτη και από τον Καποδίστρια χωρίς πρόβλεψη, χωρίς πρόβλεψη ε, χρηματοδότησης, εξοπλισμού, στελέχωσης. Και το κράτος, ως κράτος, ως έννοια, είχε και συνεχίζει να έχει από επιφυλακτική έως ανταγωνιστική και εχθρική στάση και θέση απέναντι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ορισμένες φορές βλέπουμε στη συμπεριφορά των Υπουργών την ιδιοκτησιακή αντίληψη. Νομίζουν ότι είναι ιδιοκτήτες του κράτους και νομίζουν ότι θα είναι αιωνίως στην καρέκλα του Υπουργού. Και αν τυχόν φύγει μία αρμοδιότητα από την ευθύνη τους και μεταφερθεί στην τοπική αυτοδιοίκηση, ε, νομίζουν ότι ακροτηριάζεται το ίδιο του στο Υπουργείο και πιθανόν και ο ίδιος του ο εαυτός. Ε, πρέπει να υπάρξει πολύ μεγάλος αγώνας, συνέχιση του αγώνα, έτσι ώστε αυτά τα οποία θεωρούνται αυτονόητα στις περισσότερες σχεδόν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν μιλάω μόνο για τη Σκανδιναβία όπου θεωρούνται δεδομένα εδώ και 50-60 χρόνια αυτά ως πολιτικές της αυτοδιοίκησης, αλλά ακόμα και σε χώρες οι οποίες δεν ήταν τόσο προηγμένες κοινωνικά ή χώρες οι οποίες μπήκαν πολύ αργότερα από εμά στην οικογένεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να υπάρξει λοιπόν περαιτέρω αγώνας και πίεση, έτσι ώστε αυτό που επιζητούμε τα τελευταία δέκα χρόνια να υπάρξει νέος κώδικας δήμων στην πατρίδα μας που να εναρμονίζει το πλαίσιο το νομικό ε, για την αυτοδιοίκηση με το ευρωπαϊκό κεκτημένο ε, να γίνει πράξη. Υπάρχει η ΕΧΤΑ, η Ευρωπαϊκή Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας που είναι ας πούμε ο καταστατικός χάρτης για την τοπική αυτοδιοίκηση σε όλη την Ευρώπη και ενώ έχει γίνει αποδεκτό ως εθνικό νομικό πλαίσιο από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ε, ως γενικότητα, ως διακηρύξεις, ως απόψεις και ως κατευθύνσεις και ως θέσεις οι εφαρμοστικοί νόμοι οι οποίοι έπρεπε να ψηφιστούν από εκεί και μετά, μάλιστα έγινε το 1986-87, επί η κυβέρνηση Ανδρέα Παπανδρέου έγινε η ψήφιση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο της αποδοχής της ΕΧΤΑ, της Ευρωπαϊκής Χάρτας Τοπικής Αυτονομίας. Ε, δυστυχώς δεν ακολούθησε η χώρα και οι κυβερνήσεις αυτό το πλαίσιο. Απέχουμε πολύ. Μέχρι να γίνουν όλα αυτά, θα πρέπει να πιστούν, και αυτό είναι πιο εύκολο, να πιστούν οι φορείς της κοινωνίας και μέσα στους φορείς των πολιτών και της κοινωνίας είναι και η τοπική αυτοδιοίκηση, 
να αναλάβει πρωτοβουλίε. Θα σα διακόψω τώρα μισό να δώσω το λόγο στην Ελένη τη Μουγιά. Να πω μία φράση μόνο. Ε, υπάρχουν ευκαιρίε και υπάρχουν δεδομένα από προγράμματα ευρωπαϊκά τα οποία δίνουν τη δυνατότητα σε φορεί τη τοπική αυτοδιοίκηση να μπουν πρωταγωνιστέ σε αυτού του είδου τι πολιτικέ. Ένα από αυτά ήταν αυτό που σας ανέφερα το 2016 και τότε είχαμε εχθρική στάση και τότε είχαμε ε, προβλήματα. Και μάλιστα θα μπορούσαμε το 2016, το 2017, το 2018 να είναι δεκαπλάσια και πλέον τα διαμερίσματα που θα μπορούσαμε να διαχειριζόμαστε ως αυτοδιοίκηση. Και την ίδια ώρα που το κράτος δεν μας έδινε πλαφόν για να νοικιάσουμε επιπλέον διαμερίσματα και να φιλοξενούμε επιπλέον χιλιάδες πρόσφυγες, οικογένειες πρόσφυγων, την ίδια ώρα δίνανε σε ύποπτες ή αμφίβολης κατεύθυνσης μη κοιό ε, την έγκριση για, χωρίς διαφανείς διαδικασίες, οικονομικές και άλλες, να νοικιάζουν οι μη κοιό διαμερίσματα που κατά διαβολική σύμπτωση στην ίδια οικοδομή νοικιάζαμε εμείς το διαμέρισμα στη μισή τιμή από ό,τι το νοικιάζε η μη κοιό. Με ό,τι μπορεί να βγάζει συμπέρασμα, γιατί εμείς ε, η τοπική είναι αυτοδιοίκηση το διέπεται από το δημόσιο λογιστικό και για να νοικιάσει ένα διαμέρισμα πρέπει να τηρήσει τις διαδικασίες και να πετύχει τις χαμηλότερες τιμές. Είναι σημαντικό να το ακούσουν ότι οι κυβερνήσεις και οι πολιτικές που εφαρμόστηκαν ενίσχυαν γκρίζε περιοχές διαχείρισης του προσφυγικού. Θα πάρω, θα πάρω απλά το λόγο, πάρε το λόγο δυναμικά. Ε, γιατί αυτό που πέραν το ότι το προσφυγικό προφανώς είναι ένα πάρα, πάρα πολύ σοβαρό θέμα, ε, θέλω λίγο να κάνω τη σύνδεση. Αυτό που ο κύριος Παγιανάκης και ο κύριος Δανιλίδης ε, λένε, που μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον σε αυτή τη συζήτηση, είναι κάτι πάρα πολύ ουσια... δύο, δύο σημεία πολύ ουσιαστικά. Το ένα είναι το θεσμικό. Ε, ο, δηλαδή, η αρμοδιότητα όχι απλά σου δίνει τη δυνατότητα, παράγει ε, υποχρέωση προς το δημόσιο, δηλαδή προς τον υπάλληλο προσωπικά. Ε, όλα τα άλλα είναι καλή θέληση ε, και δεν είναι κάτι που μπορούμε, είτε είναι το προσφυγικό, είτε είναι οι ευάλωτες ομάδες, είτε είναι τα συστήματα υγείας, είτε είναι ο δημόσιος χώρος στη γειτονιά μας, να επαφίεται στην καλή θέληση του καθενός. Άρα, και στο κομμάτι της συμμετοχής, το θεσμικό πάλι ε, είναι λίγο στην καλή θέληση. Επειδή έχει αρχίσει να συνδέεται με λεφτά, το λέω έτσι λίγο λαϊκά, έχει πάρει λίγο μπρος. Το, το προσφυγικό, όμως, είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα του θέματος ότι δεν είναι όλα τα θέματα για ε, bottom-up. Δηλαδή, σε μία χώρα, σε μία κοινωνία, πρέπει να κατανοείς το πλαίσιο που είσαι και ποιοι είναι οι άνθρωποι με τους οποίους συμβιώνεις. Ε, χωρίς να... Δεν το λέω με ε, υποτιμητικό ή με δασκαλίστικο τρόπο, αλλά πολύ φοβάμαι ότι αν κάναμε ένα δημοψήφισμα ή ένα συμμετοχικό εργαστήριο για το προσφυγικό ή για τις αμβλώσεις, ε, δεν θα ήταν το αποτέλεσμα προς την προοδευτική κατεύθυνση. Άρα, λοιπόν, το ίδιο ισχύει και για θέματα... Την ανάλογα, φυσικά, την περιοχή. Ανάλογα τη δουλειά που έχει προηγήθει. 100%. Το Γι αυτό... Θα είναι... 100%. 100%. 100%. Ε, γι' αυτό, λοιπόν, πρέπει λίγο να πατάμε στα πόδια μας και να ξέρουμε πού είμαστε. Και θέλω απλά να πω ότι η κεντρική πολιτική σκηνή και η διεθνής πολιτική σκηνή είναι τόσο καθοριστικές για την κάθε μικρή γειτονίτσα της χώρας μας και της κάθε χώρας, που δεν μπορούμε να την αγνοούμε και το πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε. Μπορούμε όμως να συνεργαζόμαστε, υποθέτω. Μπορούμε, λοιπόν, να συνεργαζόμαστε υπό την έννοια τη συνεργασία των φορέων και της πολυεπίπεδης εμπλοκή, κάτι το οποίο το πού πάνε τα λεφτά, πώς σχεδιάζονται τα έργα και αν το έργο είναι σε προτεραιότητα ή όχι, κάνει την εμπλοκή των φορέων, γιατί δεν είναι όλα τα θέματα και όλες οι κλίμακες ε, για ε, το ευρύ κοινό, μπορεί να είναι σε επίπεδο υπηρεσιακών ή επίπεδο αρμοδίων. Ε, πιο σημαντικό σε κάποια ζητήματα παρά σε κάποια άλλα. Άρα ε, αυτό το σχόλιο ήθελα να κάνω και θα σου δώσω το μικρό. 
Πάμε στην Εύα και μετά έχουμε και μια ώρα ερώτηση μέντη για να δούμε τι λέει και το κοινό. Εύα, είμαστε εμείς, έχουμε τις απαραίτητε γνώσεις και μπορούμε να συνεργαστούμε με τους Δήμους. <laughs> τι να απαντήσω τώρα Έσκει, εδώ. Θα πετάξει Δεν το ξέρω. <laughs> το κοινό. Ε, δεν ξέρω αν οι Δήμοι είναι έτοιμοι να συνεργαστούν με οργανώσεις των πολιτών, να το πω και αυτό. Ε, βλέπω, τουλάχιστον από τη δική μας την εμπειρία, επειδή εντάξει, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη, ωστόσο τα τελευταία δύο-τρία χρόνια δραστηριοποιούμαστε αρκετά έντονα ε, στην Αθήνα και σε άλλες πόλεις. Βλέπω ότι τώρα αρχίζουν σε επίπεδο Δήμων να, να μεταφράζονται κάποιες λέξεις στα ελληνικά, να μεταφράζονται κάποιες μεθοδολογίες, Τώρα ψάχνουμε να βρούμε τι σημαίνει αυτό. Δυστυχώ, αρχικά υπάρχει μια τέτοια προσέγγιση, όπω είπε και η Ελένη, εκεί που πάνε τα λεφτά, εκεί τώρα εστιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα, πάμε να κάνουμε κάτι, να βάλουμε και αυτόν τον όρο μέσα σε αυτό το πρόγραμμα, προκειμένου να, να κερδίσουμε κλπ. Ε, εκεί βλέπω και εμά, α πούμε, τι οργανώσει από τα κάτω, ότι έχουμε έναν ρόλο στο να εκπαιδεύσουμε κατά κάποιο τρόπο του Δήμου και του φορεί. Να, να, να διαμορφώσουμε δηλαδή και το πλαίσιο ε, πώς μπορούν να λειτουργήσουν όλες αυτές οι προσεγγίσεις που βλέπουμε να, να δουλεύουν σε άλλες πόλεις στην Ελλάδα, στις ελληνικές πόλεις, στα ελληνικά δεδομένα. Ε, αυτό. Και επίσης βλέπω και συγκεκριμένα και για το δικό μας το ρόλο της ομάδας μας, ότι παίρνουμε τελικά έναν ρόλο μεταξύ το, της κοινωνίας, των πολιτών και μεταξύ των φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης, προσπαθώντας να διασφαλίσουμε ένα διάλογο μεταξύ τους, μεταφέροντας δηλαδή τις ανάγκες από τη μία πλευρά στην άλλη και τις δυνατότητες που υπάρχουν. Ε, αυτό είναι το πιο σημαντικό, νομίζω, να δημιουργήσει... Για παράδειγμα, πάντως, του ΡΙΑΚ, όπως σας ανέφερα πιο μπροστά, με τη συνεργασία και με την πράξη και με την άρση και με τη χά, ε, ως παράδειγμα, έδειξε ότι μια χαρά οι τρει-τέσσερι δήμοι... Ακούγεται. Ε, ο Δήμος Θεσσαλονίκη, ο Δήμος Καλαμαριάς, ο δικός μας ο Δήμος, ο Δήμος Θέρμης και ο Δήμος Θερμαϊκού μέσω της Ανατολικής Αναπτυξιακής, πέντε δήμοι δηλαδή στην ουσία, μια χαρά συνεργαστήκαμε Συνεργάστηκε. από το 2016 μαζί με ΜΚΟ και μαζί με άλλους φορείς ε, των πολιτών. Δημιουργήστε μια πλατφόρμα. Ας πάρουμε λοιπόν το κινητό στα χέρια μας τώρα και να δούμε την τελευταία ερώτηση σήμερα στο Mentimeter. Και είναι ανοιχτέ συμπεριληπτικέ κοινότητε. Ποια είναι η πρώτη λέξη που σα έρχεται στο μυαλό, Θα έχει ενδιαφέρον γιατί είμαστε και από διαφορετικέ πόλει. Αλλά θα ήθελα πολύ να δω. Μπορείτε να παίξετε κι εσεί. Για να δούμε. Solidarity. Ισονομία, ισότητα, αλληλεγγύη, δημοκρατία, ανθρωπιά, όνειρο. Όποιος απάντησε όνειρο, θέλω να τον γνωρίσω μετά. 30 χέρια από κάτω. <laughs> ε, θα, θα δώσω, λοιπόν, μετά από, από αυτές τις υπέροχες λέξεις που βλέπω, ναι, φίλο, ηλικία, όλοι πρέπει να έχουμε μια φωνή στον χώρο, άρα μάλλον έχετε και πολλές ανησυχίες. Ποιε είναι οι ερωτήσεις, τι θα θέλατε να ρωτήσετε στους... Ε, ομιλητές που έχουμε πάνω στο πάνελ για το πώς μπορούμε να διαμορφώσουμε το χώρο μας. Παρακαλώ, απλά να έρθει το μικρόφωνο. Στον κύριο μπροστά. Εγώ τον κύριο Δήμαρχο θέλω να ρωτήσω. Ακούγεστε. Τον κύριο Δήμαρχο θέλω να ρωτήσω. Κύριε Δήμαρχε, είσαστε 26 χρόνια Δήμαρχος. Ε? Μου φάγατε δύο. 28, wow. Ε, Ξέρετε, αναρωτιέ... ε, σκέφτομαι ότι άμα ήμουν, άμα ήμουν σε ένα δημοτικό συμβούλιο και έλεγα τη αντιπολίτευση, α πούμε, στη Λάρισα, πούμε εγώ, και έλεγα προτάσει σαν τι δικέ μου, έλεγε Δήμαρχο, ρε παιδί μου, ο κόσμο τώρα θα μα μαυρίσει. Δεν είναι για τέτοια. Αυτό πώ το καταφέρατε, έχει να κάνει με την ιστορία του Δήμου, με τα κοινωνικά στρώματα του Δήμου. Ε, δηλαδή, πήγατε ενάντια στο ρεύμα κάποια στιγμή. Ε, τι, τι, πώς το καταφέρατε. Από την πρώτη στιγμή, για να κερδίσω χρόνο, από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη μέρα που ανέλαβα δήμαρχο, πριν από 28 χρόνια, πήγαμε, πήγα και εγώ και οι συνεργάτε μου κόντρα στο ρεύμα και του κοινωνικού ρατσισμού. Μία από τι πρώτε μεγάλε συγκρούσει νεαρό δήμαρχο τότε ε, ήταν στη γειτονιά του πατρικού μου, τη πατρική μου οικογένεια, όπου έπρεπε να ανοίξουμε κέντρο ψυχική υγεία 
και μαζέψαν εκατοντάδες υπογραφές υπερίοικοι, φίλοι, συγγενείς, γείτονες των γονιών μου, ε, ενάντια ε, σε αυτή την ε, προσπάθειά μας. Ήρθανε στο Δημοτικό Συμβούλιο να φωνάζουν οριόμενοι και να λένε «Σίμω γι' αυτό σε ψηφίσαμε» για να μας φέρνει στα, πώς τα λέγανε τότε, τα σπαστικά και τα ανισόρροπα με υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τα άτομα με αναπηρία, γιατί είχαμε πρόβλεψη και για ενοικιαζόμενα διαμερίσματα ημιαυτόνομης διαβίωσης των παιδιών με αναπηρία. Τα σπαστικά μας λέγανε τα τέτοια θα επηρεάσουν την οικονομία της περιοχής, θα βάζουν χέρι και θα παρενοχλούν σεξουαλικά τα κορίτσια μας, τις γυναίκες μας και ούτω καθεξής. Το αντιμετωπίσαμε από την πρώτη στιγμή και πείσαμε την κοινωνία και απομονώθηκαν οι... Ε, περίεργοι αυτοί οι τύποι να μην τους χαρακτηρίσουν. Θα το ίδιο κάναμε με το τους συγνώμη, πρόσφυγες. Να πείσουμε την κοινωνία. Να πείσουμε την κοινωνία. Θα πάω λίγο στον Λευθέρη Παπαγιανάκη, τον βλέπω εκεί. Να πω για τους πρόσφυγες. Δώστε με ένα λεπτό, γιατί έχουμε πει αρκετά... Θα... Θέλω να ακούσω και μια άλλη φωνή για τους πρόσφυγες, τον κύριο Παπαγιανάκη. Ναι. Πώς, θα... Πώς δίνουμε Πώς εύκολα τίχουμε... φωνή. Ναι. Κοιτάξτε, ε... Δεν ακούγεται ο ιδανικό, αλλά... Μερικά πράγματα τα είπε ο δηλαδή με τη δουλειά των... της τοπικής κοινωνία. Μην, όχι μην υπολογίζοντα, αλλά τέλο πάντων προσπαθώντα να εξηγήσουμε γιατί είναι, υπάρχει όφελο. Το όφελο για την κοινωνία, την τοπική, το περιέγραψε. Δυστυχώ αυτέ τι μετρήσει δεν τι κάναμε σε επίπεδο εθνικό. Πόσα λεφτά πέσανε για το εστία, πόσοι εργαζόμενοι είναι, ήταν πάνω από 1.600 σε όλη την Ελλάδα. Ε, μιλάγαμε για brain drain και ταυτόχρονα είχαμε νέου Ελληνέ επιστήμονε που δουλεύαν στο προσφυγικό. Δεν το είπαμε ποτέ. Η πρώτη συνέντευξη του Δημάρχου Αθηναίων, που ήταν ο πρώτο που υπόγραψε για το εστία, έγινε στο υπόγειο τη Επιτροπή. Στη λεωφόρα Μαλία, δεν το έμαθε κανένα ότι έγινε συνέντευξη. Δηλαδή, ήταν 300 διαμερίσματα κτλ. Ήταν τρει επίτροποι, ένα υπουργό και ένα δήμαρχο. Δεν το έμαθε άνθρωπο. Επομένω, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι με γενναιότητα να υπερασπιζόμαστε τι επιλογέ μα. Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν το έκανε. Η τωρινή έγινε απέναντι. Και επομένω, το πολιτικό πεδίο που διαμορφώνεται είναι εξαιρετικά αρνητικό. Αυτό που περιέγραψε ο δήμαρχο είναι ένα πολύ θετικό τοπικό, μια τοπική αντιμετώπιση, το οποίο α πούμε έγινε στην Αθήνα για τον Οκανά. Τώρα που άνοιξε η πρόσφατη δομή. Όταν πήγε να την ανοίξει η προηγούμενη δημοτική αρχή, ξεσκόθηκε το σύμπαν. Όταν το άνοιξε η τωρινή δημοτική αρχή, γιατί ήταν και μέσα στην πανδημία, δεν υπήρξε αντίδραση. Σωστό. Το ίδιο έγινε και με τον πρώτο επεπτευόμενο χώρο χρήση. Που τον Άρα, είχαν πολιτική, κλείσει κάποτε. Πολιτική βούληση. Φυσικά. Απλά δεν είναι βιώσιμη η πολιτική βούληση. Πρέπει να υποστηριχθεί από το. Πρέπει να γίνει θεσμική. Πρέπει να μετατραπεί σε θεσμικό εργαλείο. Γιατί όταν απλά έχει ένα καλό δημαρχό, ο οποίο φεύγει, εδώ δεν έφυγε, μια χαρά. Αν φύγει ο Δημαρχό, φεύγει και η πολιτική βούληση μαζί του. Και η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη είναι ένα πολύ κλασικό παράδειγμα, ειδικά στο προσφυγικό, για την αλλαγή την τελευταία. Οι τελευταίε δημοτικέ αρχέ έχουν εξαφανιστεί από αυτό το ζήτημα. Εδώ όμω ίσω κολλάει αυτό που έλεγε η Εύα και η Ελένη, αλλά μήπω καπελώνω το κοινό. Θέλει να ρωτήσει κάποιο πριν γίνω εγώ χήμερο και ρωτήσω τι κυρίε. Να προσθέσω μία φράση για το προσφυγικό. Ε, ξενυχτήσ ξενυχτήσαμε τρει φορέ για το προσφυγικό, όταν πληροφορηθήκαμε ότι οι ακροδεξιές ε, ναζιστικές οργανώσεις ετοιμάστηκαν και είχαν δώσει ραντεβού νωρίς τα ξημερώματα για να βάλουν αλυσίδες και κλειδαριές στα σχολεία τα οποία είχαμε παιδιά προσφύγων, προσφυγόπουλα. Ε, ξενυχτήσαμε και εμείς λοιπόν εκεί. Ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και είχαμε ζητήσει, δεν τρεπόμε να το πω, αλήθεια είναι, είχαμε ζητήσει και τη συνδρομή της αστυνομία. Όταν αντιλήφθηκαν ότι εμεί είχαμε πάει πριν από αυτού, αυτοί είχαν δώσει ραντεβού στι 5 τα ξημερώματα, εμεί πήγαμε από τι 4. Λοιπόν, όταν μα είδανε, δεν τολμήσανε βέβαια ούτε τι αλυσίδε ούτε τα λουκέτα να βάλουν. Κάναμε ειδικά σεμινάρια βέβαια σε όλο το Σύλλογο Γονέων και στου εκπαιδευτικού και στα σχολεία τα συγκεκριμένα. Και μετά την τρίτη φορά δεν ξανατόλμησαν ποτέ μα ποτέ. Ούτε στου βρεφικού και παιδικού σταθμού που παίρναμε τα παιδιά. Και να σα πω ένα συγκινητικό. Οι γιαγιάδες και οι παππούδες στις οικοδομές, οι Έλληνες, οι γηγενείς, παίρνανε και φροντίζανε τα μωρά παιδιά των οικογενειών των προσφύγων και πηγαίνανε από το χεράκι τα παιδιά στο σχολείο, όπως πηγαίνανε τα εγγόνια τους, το λέω συγκινούμενος, όπως παίρνανε στο ένα χεράκι το εγγόνι τους να το πάνε το πρωί στο σχολείο, έτσι παίρνανε και το παιδί της προσφυγικής οικογένειας και το πήγαιναν. Οπότε εντάχθηκαν σύντομα μέσα στο κοινωνικό σύνολο και δεν τόλμησε από εκεί και μετά κανένας ε, ε, ξενοφοβικός, κανένας δρατσιστής να δημιουργήσει κανένα πρόβλημα. Άρα είναι πρόβλημα. και κοινωνικός ιστός και πολιτική βούληση. Βεβαίως. Θα ήθελα ένα τελευταίο σχόλιο από την Εύα και την Ελένη στο πώς προετοιμάζουμε μια κοινωνία να είναι έτοιμη για να υπερασπιστεί 
τι αποφάσει και αυτά που ήθελε εν τέλει και διεκδίκησε από το Δήμο και μπορεί να τα κέρδισε. Τι γίνεται να αλλάξει το πολιτικό πρόσωπο, τι γίνεται ακόμα και να αλλάξει και το θεσμικό πλαίσιο. Ε, δεν ξέρω. Η διατύπωσή σου ε, δεν είναι πολύ ακριβή. Θα σου κατά πες, τη γνώμη ναι. μου. Ή τουλάχιστον δεν είμαι εγώ η κατάλληλη επιστήμονα να το απαντήσω. Θα πω λοιπόν πιο απλά. Πώ μπορούμε να είμαστε σίγουροι. Δεν είναι ότι δουλειά δικιά μα ναι, να μάθουμε πολίτες. την κοινωνία να υπερασπίζεται και να διεκδικεί. Είναι δουλειά του κάθε πολίτη και του κάθε πολιτικοποιημένου ανθρώπου να συμμετέχει, ε, να είναι ενεργό. Ε, από την άλλη. Από τη μεριά του Δήμου ή από τη μεριά του ειδικού που συμβουλεύει ένα Δήμο ή από τη μεριά των φορέων της, α, πτώση, της ευρύτερης κοινωνίας των πολιτών. Δεν ξέρω, αυτό είναι μια πολύ ευρία έννοια που δεν, με, δεν μπορώ να σταχθώ έτσι ε, αβλέπει μαζί της. Ε, η εμπειρία η δικιά μας ε, λέει ότι όταν κάτι το κάνεις με σοβαρότητα, συνέπεια και χωρίς προσχηματικά, προσχηματικά Δηλαδή, όταν οι διαδικασίε συμμετοχή δεν είναι προσχηματικέ, αλλά είναι αληθινέ και θα τσακωθεί και θα συγκρουστεί, αλλά δεν είναι για να μα πάρουν τα κανάλια και να κλείσουμε και να κάνουμε μετά τα δικά μα. Ε, οι άνθρωποι συμμετέχουν, διεκδικούν ε, και ξανάρχονται. Και έχουν και πάρα πολλά να πούν. Ε, οπότε, εγώ αυτό θα έβαζα. Και η Ειρήνη. Έβαζα την καταληπτική κοινότητα σε σένα. Ποια ήταν η δική σου εμπειρία. Ναι, εγώ θα ήθελα να μοιραστώ λίγο μια μικρή εμπειρία που είχαμε από ένα εργαστήριο στον Κολονό, στην Αθήνα, όπου υπάρχει έτσι έντονη παρουσία της Ρωμά κοινότητας. Ε, και κάναμε ένα εργαστήριο με ομάδα γυναικών που, που ζουν εκεί. Στα, στα πρώτα εργαστήρια που κάναμε υπήρχε πάρα πολύ έντονο όλο αυτό ότι α, οι Ρωμά μας καταστρέφουν τις πλατείες, βρωμίζουν, μας παρενοχλούν. Με ένα πολύ αρνητικό κλίμα εισπράταμε. Ε, εγώ είμαι αρχιτεκτόνησα, δεν, δεν προέρχομαι στις κοινωνικές επιστήμες, δεν ήξερα καν πώς να το θίξω το συγκεκριμένο το θέμα. Το αφήναμε να εξελίσσεται, προσπαθώντας να θέσουμε έτσι ένα πλαίσιο. Ωστόσο, σιγά σιγά είδαμε, πήγαμε στην πλατεία, η οποία θεωρείται μια πλατεία που έχουν κάνει κατάληψη οι Ρωμά. Yeah. Πώς? Yeah. Κάπως έτσι, από, τη, από τους ντόπιου, ναι. Και εκεί, επί τόπου, αρχίσαμε να κάνουμε αυτές τις δράσεις και να συμμετέχουν και άτομα από τη Ρωμά κοινότητα. Σιγά σιγά είδαμε ότι οι άνθρωποι αρχίσαν να συνομιλούν μεταξύ του. Μπορεί να ακούγεται πάρα πολύ ρομαντικό, ωστόσο νομίζω αν θέσουμε κι εμεί ένα πλαίσιο και ίσω κάποιε δραστηριότητε, κάτι να μα φέρει μαζί, θα δούμε τελικά ότι έχουμε κάποια κοινά, ακόμη και με τι κοινότητε τι οποίε φοβόμαστε, τι οποίε δεν τι θέλουμε δίπλα μα. Ε, αυτό έτσι θα ήθελα να μοιραστώ από την εμπειρία που ήταν κάτι μεταμορφωτικό, νομίζω. Υπέροχα. Σα ευχαριστώ και του τέσσερι πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα κουβέντα.